叫我赤峰，冷落尽月光，别冷落长空。过了春浓，花开尽当红，一种酒过后，让它随风。悄无声息，言不由衷，一生只可以收场，恨歌若似梦，朝朝暮暮，年华凉美梦，胭脂抹不去半面愁容。若我容颜倾城，何苦日？君戎马与共，若我容颜倾城，何苦日夜无灯？如若则踏古城，不如忘我一生。若这春宵一浓，何苦年年不送？如若今夜楼空，愿君戎马与共。春秋战国时期，诸侯纷争，民不聊生。春秋五霸当中，实力最强的当属齐国。但是齐宣王继位初期，沉迷酒色，不理朝政。丞相晏婴看在眼里，心急如焚。他早有耳闻。苍山放马岭下的钟离村有一奇女子，文韬武略，无所不能。文从鬼谷子，武从骊山老母。晏婴决定引其入宫，辅佐齐宣王，治理朝政。清早的就闷闷不乐的，你有什么不开心的事情说出来，让我们大家伙也开心开心呢、啊？怎么说话呢？张嘴！张嘴！张嘴！哎呦，您瞧您，小了。我的意思是说呀，我把我不开心的事说出来，让您开心开心。嗯。这还像句人话。最近啊，总睡不好，老做梦，做同样一个梦。我这一睡着，总能梦见一盆花。好，这叫花开富贵。就一花骨朵没叶子了。这叫孤独一枝。都快枯死了，好什么好？好啊，这叫枯木逢春呢、啊。对对对，后来啊，天降大雨，这花被雨淋了以后，这花它就开了，这花啊，就从这盆里面蹦出来了，我就想抓住它，嗯，怎么也抓不着，哎呦，它就飘啊飘啊飘啊飘，我就跟着它，来到一扇大门前，嗯，它顺着那个门缝，滋溜一下就钻进去了，哎呦，我抬头一看，你猜是哪儿啊？哪儿啊？阳正院，启禀大王，此乃吉兆也。怎么讲？您想啊，这朝阳正院空宫三年，死去了很多的娘娘，想必那些娘娘们又会来陪您了。大胆！<笑>都说朝阳正院不干净，瘴气密布，成天晚上闹鬼，怎么能是好梦呢？
，臣给大王道喜了。燕二青，何喜之有啊？大王，汉花蝶鱼，此乃大吉之种，天降吉祥啊！二青，你会解梦？寡人怎么不知道你有这等本事啊？老臣年轻时曾经学过一点，但是一直没有机会施展。那你快跟我说说到底怎么回事啊？大王，汉花得鱼，这花又飞入朝阳正院。正因为这朝阳正院空宫三年，这说明要有一位正宫娘娘入主朝阳正院来陪王搬家呀。此话当真？前真完全。哎呦，还请，快给寡人讲讲，这娘家长相如何呀？怎怎么样？天下无双。哎呦，天下无双！哎呦，天下无双！天下无双！哎呦，哎，还请，娘娘现在身在何处啊？藏山，放马岭。哎，走，咱们现在就迎娶娘娘进宫了。哎,哎，走，大夫，且慢。今天怕是不赶趟了，但明日老臣点齐御林军，陪大王一起去苍山放马岭，迎娶娘娘入宫。哎呦，怎么这么麻烦呀？退场，哎，退场。哎，对对，退场。哎，退场啦。真是假的？真好，我觉得不太合适。这样子。苍山放马岭，这么快就到了？是大王，前面道路崎岖，山高路窄，您的龙辇上不去了，这可怎么办呢？大王，那您还是下车吧，只能是骑马上去了。这娘娘怎么会在这种地方？这娘娘可是天下无双的世外高人，为表诚意，大王您得亲自去接娘娘，好吧？那寡人为了天下无双的娘娘，就骑马上山。小的也想陪王伴驾，随您一起上山，一睹国母娘娘的风采呀！周公公，你个真袭人啊！你一个太监看什么娘娘啊？在这等着寡人，保得美人归吧！来，您上去。燕大人，大王自己上山，这不妥、啊。放心吧，英将军，老臣自有安排。是真的吗？寡人是齐国的大夫，亲口预言，说的自然都是真的。那你真的是被我而来？我此次前来，是为了我的国母娘娘而来。莫非你就是我的国母娘娘？这样，小女子，这位姑娘，你身法如此敏捷，为何声音如此粗犷、嗯嗯？我刚刚练功呢，还没收工呢。嘿。燕爱卿说：“你天下无双，你转过来让寡人看看。”那你得答应我的条件。答应啊，寡人自然都答应。不管我怎么样，你都得娶我当正宫国母
，不能反悔。不反悔，不反悔。环境好，我跟你说，我这都等你好些日子了，知道你有一天会来找我的。<笑>周公公赢将军，我早就听闻这苍山放马岭，钟离村钟离无言，此女子实为旷世奇才。这次把大王骗来，就是想让大王娶她为后，将来一定对我大齐有百利。燕丞相，原来。你早就知道此人呐，早就有人向我举荐过他，只因为她是个女子，无法重用，所以才出此下策。<笑>燕丞相为我大齐江山社稷，呕心沥血，披肝沥胆，真乃是足智多谋啊！咱别开玩笑了，行不行？就是燕丞相说，这有位天下无双的美女，我才来的。你就是贪图我美色才来的嘛？我还贪图你美色。你说这话亏不亏心啊？不亏心，你就是贪图美色。你说，自先皇威王死后，这各州各县的大小官员，是不是往宫里给你送美女了？连藩邦小国都给你寄献美女，你当时竟还以城池相送，这威王打下来的江山，早晚得被你败光啊！看着我，把头抬起来。以前威王在世的时候。勤政爱民，统兵有盟，治国有方，才使我大齐在诸多国家中变得强大。周边小国年年进贡，岁岁称臣。你倒好，你再看看你现在治理的大齐国，周边国家屡次来犯，你一让再让，致使齐国的百姓流离失所，无家可归，哀鸿遍野的。你说，你配做一国君王吗？此女子虽是旷世奇才，不过据说长相气丑无比。大王够呛能看得上她的长相，我得上山一趟，说服大王，让她迎娶钟离春才行啊！<笑>有劳燕丞相。去，去。我在这儿也等你有些日子了。你今天能来，本小姐也是挺开心的。你放心吧，这日后吧。我就跟你一起打理朝政，使我大齐国重振辉煌。这位大姐，我可没答应要娶你啊！你这刚才说的话，就是放屁是吧？好，好，好，我不反悔，不反悔。可可，这是婚姻大事
，你总得有个媒人吧？这红尘遍野的，你没个证人，我不承认，你拿我也没什么办法呀。这好说啊，你给我回家，估计村子人都可以作证。哎呦，你还有家？你这什么话？我家就在那苍山脚下的钟离村，我家里还有父母，还有哥哥，比我疼爱有家的。你要是能找到人来作证，我就带你回宫，封你为正宫国母娘娘。好，云外之人，你可愿意为我和齐宣王保媒？你看，没有吧？愿意为娘娘保媒。老臣愿为娘娘保媒。哎哎哎，大王，站住！大王息怒，大王息怒啊！你给我站住！大王息怒。哎呀，哎呀，哎呦，我的天儿！月英啊，哎呀，我宰了你的心都有。刚才老陈听见娘娘叫我，我就上来了。是哪家娘娘啊？我可没答应娶她。这就是你说的天下无双啊！你这是欺骗，你知道吗？老陈不敢欺骗大王，大王请看，就长这个模样了，还能找出第二个来吗？怪我自己没问清楚。大王，我看你就答应了娘娘吧。答应？怎么答应？就这样的，你答应啊？哎呦，老陈家里有一个了。废话，我家里还有呢。那你还出来找？哎，让开！那你说，怎么办？大王，听老陈一言，这女子可是奇女子啊，但是文能提笔安天下，武能上马定乾坤。您要是娶了她做我们大齐的娘娘，以后我们大齐国泰民安，风调雨顺。您是一国之君，说话那是金口玉言。您今天说了不算，明天说了不算，后天说了不算，那你以后说了都不算，那可怎么办？那怎么能行？我说了不算，你们不得造反啊！哎呀，大王英明。哎，算算算算，你叫什么名字？复姓钟离，单字春，双字无言。钟离春。钟离无言，那以后我叫你什么？嘿，叫我美女吧。我，哎呦，你逗我呢吧？我绝不出口，我亏心。那你想怎么叫就怎么叫吧。下雨初冬，我来娶她，行了吧？你等会儿，你给我个证物，要不我不信你。我此次来，什么也没带啊。来吧，娘娘说的有道理啊。得留点证物，其实你带着呢。我看这八宝攒竹玉带，正好就给了他吧。这是我父王留给我的遗物。哎呀，大王，你听老臣爷啊，我知道是先皇的遗物，所以才一是大王的诚意呀、啊。给了他吧，拿去。谢大王。应该把你当证物留给他。哟，老陈是个人，不是个东西啊！确实不是个东西。哈大王，您怎么没把那天下无双的国母娘娘一起带下山来进宫啊？给我闭嘴！我告诉你啊，英英，我不想听你那么多废话。之前答应奖励你的黄金，全部收回，一分不给，发疯三年。他们快点回宫。嗯，哎，是。爹，娘，我要做大齐的国母娘娘了。闺女啊，你从山上下来，是不是中邪了？怎么这般模样？就是，你这说的什么胡话呀？我刚刚在山上练功，遇见齐宣王了，他说来娶我做国母娘娘。闺女，你是不是魔怔了？没有，我说的是真的，我没骗你。你说
，带王要娶你，还是正宫娘娘？对啊，贤妹，我看你八成是疯了吧？这爹娘托媒婆方圆五十里地给你说亲，都没人敢来见你你,你说你还攀上了齐宣我，你自己信吧。就是，无言，不是哥哥打击你，你这长相心里还没点数啊？丑怎么了？齐宣王必须娶我，我还要辅佐他治理齐国呢。治理齐国。大王，我要吃葡萄。献给大王的，如果您看上哪个，跟小的说一声。这些美女啊，都很好看。不过呢，寡人身边这两个大美人啊，更得寡人心意。<笑>国侍女高金定，为大王献上一曲《天女散花》。国侍女高金定奉燕王之命，献上燕国地图。燕王愿归属大齐，年年进贡，岁岁称臣。丁命小女跟随服侍齐王殿下。<笑>好啊，好啊，喜人真是太喜人了。公公啊，你把她带到西宫去，封她为西宫娘娘。咱们就百家西宫，<笑>还不领旨谢恩呢？谢大王。<笑>嗯、你们四个都给我听着，从今儿往后，你们要好好的伺候高娘娘的饮食起居，伺候好了，大王有赏；伺候不好，哼、嗯。大王可要了你们的脑袋！诺。你们四个先退下吧。都下去吧。有劳公公费心了。这是小女子从燕国带来的上好碧玉，还请公公笑纳。哎呦，叫您破费了不是？以后啊。
还请公公多多提携。公公，你要是喜欢的话，我再找人给您弄块大的，放屋里欣赏。嘿嘿呦，娘娘这么说的话，可就折煞小人了。从今往后，您有什么事，您就吩咐一声，小的鞍前马后、肝脑涂地的伺候着您。敢问公公，大王今晚可会到我这宫里来？回禀娘娘，大王。今儿晚一定会到宫里头来的，您就放心吧。您呢，就吩咐下边，置办好一桌酒席，陪着大王好好的饮上他几杯。大王的酒量可是很大的呀。您呢，吩咐去吧，我这就给您请大王去。有劳公公提醒。<笑>还不跟我下去？诺、no.。嗯。哼<笑>哎呀，小六子，周公公，这是西宫娘娘给我的东西，赏给你了。哟，周公公。这么贵重的东西，小的可不能要，还是您留着吧。叫你拿着你就拿着，哪儿那么多废话呀？谢周公公。哼，什么贵重的东西？想我大齐国，这样的东西有的是，拿块破石头就想糊弄本宫啊，门儿都没有。小六子，啊，叫我看着高娘娘，非是等闲之辈，咱得小心着点儿。都听您的。你去告诉英将军，让他派一队御林军，把这西宫前前后后、左左右右都给我看护好喽。一只苍蝇，你甭想从这儿给我飞出去。嗯，诺。严爱卿，寡人就不明白，寡人不就接纳几个藩邦小国进贡的美女吗？你怎么就抓着这事不放了呢？大王，您纳多少美女，老臣不敢有意见。但是，今天这位高娘娘，不但是美貌出众，而且是武艺超群，我担心会对大王不利呀、啊。那么如花似玉、楚楚动人的大美人。怎么会对寡人不利啊？啊！即便武功高强，在我大齐国，还能反了他？先报道说，再说啊！大王，大王，燕丞相所言极是啊！这高娘娘身怀绝技，非等闲之辈。不过，请大王放心，我已吩咐。英将军在西宫内外布置好了御林军，他就是有天大的本事，也飞不出皇宫去。嗯，还是你懂我呀，<笑>主公公此言差矣呀。嗯嗯，学着点吧，公公，咱们摆下西宫，看看我的美人去。走，嗯。<笑>嗯<笑>今天这好酒好菜，啊，不醉不归啊！大王，您对今天奴婢给您准备的酒菜，还有这歌舞，可否满意？满意啊，满意啊！今天不醉不归啊！来倒酒，你退下吧。今天奴婢亲自给大王倒酒。
，来一杯吧。共饮此杯。嘿。嗯。啊，好酒啊！哎呀，喜人，喜人啊！来，我再给您倒上。这，哎，等等，这个壶很别致啊，寡人之前从未见过，这是从哪儿来的？啊，这个是我家祖传的，家父知道您好酒，就给我当了嫁妆。哎呦，哎呦，我这岳父老泰山真是太懂事了，知道寡人好酒啊，还给你带来一个这么别致的酒壶，赶明我见着我岳父老泰山，一定好好赏他。<笑>奴婢替家父谢过大王。来，美人。美人啊，你可真行！你为我斟酒，我每杯必干，我每杯必干。<笑>周公公，大王，今夜不回自己的寝宫了吗？哎呀，喝醉了，这不睡下了吗？我就奇怪了，你这大王的酒量，他也不至于醉成这样啊！你说今儿是怎么了？那今儿晚就有劳英将军，多辛苦了。公公费心，在下职责所在。您受累了。公公慢走。跑哪儿去了？啊？去哪儿啊？别跑！别跑！还站着。看来我们是多心了。满朝的文武大臣都在大殿上候着呢，我赶紧叫大王上朝去。英将军，您也早点歇息去吧。公公费心。撤。诺。哦。也不知道怎么了，每天啊，都是那么累，睡不好啊。嗯，想必是大王这几日昼夜劳顿，伤了阳气。今儿晚您还是早点歇息去吧。要你多嘴啊！大王，嗯，昨天夜里您一直在说话，您一直叫我别跑，我一直回答您没跑。你问了一夜，我就答了一夜。不是不是，寡人说的不是
。那您说的是谁呀、啊？寡人说的就是你。<笑><笑>满朝的文武在殿上还候着呢，您赶紧上朝去。崔，就知道崔，也不问问我为什么那么累。美人啊，在宫里等着我。寡人啊，去去就回。晚上还找你玩啊？嗯，好，小妃恭候大王大驾。嗯。大王，离迎娶娘娘的日子是越来越近了，咱们是不是应该准备准备了？知道，知道。这不还有些日子吗？是还有些日子，迎娶娘娘可是件大事儿。大王是不是应该定个规格？我们好去准备啊。寡人不想娶那个丑八怪了。大王，万万不可呀！当日你可是亲口答应要迎娶娘娘，还留下了证据，老臣还给你保了媒呀。刘英，你不提宝妹的事儿，我还不生气。证我不要了，给他得了，你也不要再提了。大王，你可不能这样啊！你可是一国之君，说话那是进口语言。你要是这样，以后我们这些大臣如何服你？天下百姓如何服你呢？放肆！反了你了！寡人说不去，就不去。大王说了。谁愿意娶谁娶，退朝，退朝啦！
孤岛太长，金色与谁相爱？谁深深沉？